హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డిఎస్ వాల్ ఈరోజు మనం ఏం తయారు చేసుకుంటున్నామో మీరు ముందే చూసారు కదండి తమ్మినీలు మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఉబ్బస రోగం ఉన్న వాళ్ళ కోసం మనం మెడిసిన్ తయారు చేసుకుంటున్నాము నిమ్ము ఆయాసం ఎలా ఉంటూ ఉంటుంది కదండి అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే ఇది బాగా మంచిగా పనిచేస్తుందండి ఈ మెడిసిన్ ఇది మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నీ మనకి ఇంట్లో ఉండే వంట గదిలో ఉండే వస్తువులతో తయారు చేసుకోవచ్చు అండి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడా అయిపోతుంది మనం హాస్పిటల్కి పెట్టే ఖర్చు అంతా కూడా చాలా వరకు మిగిలిపోతుందండి మనకి చాలా బాగా తగ్గుతుంది ఒక గంట పాటు కష్టపడితే మనకి మెడిసిన్ తయారవుతుందండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి ఈ ప్రాబ్లము బాగా చలికాలము బాగా ఎండాకాలం వస్తుందండి కొంతమందికి సంవత్సరం పొడవునా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుందండి అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఎవరికైనా ఇది వాడొచ్చండి ఇది నేను నా సొంతంగా తయారు చేసింది కాదండి నేను ఎక్కువగా ఆయుర్వేద అని నమ్ముతూ ఉంటాను అవి తయారు చేసుకుని వాడుకుంటూ ఉంటానండి ఇది పండిత ఏల్చూరి గారి పుస్తకం అండి ఇందులో చూసే నేను చిన్న చిన్న మెడిసిన్స్ అన్నీ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాను నాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడ్డాయండి అందుకని ఇది మీకు కూడా షేర్ చేద్దామని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది మా ఇంట్లో చాలాసార్లు తయారు చేసామండి ఈ మెడిసిన్ని మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడింది ఇప్పుడు మళ్ళీ దీని అవసరం వచ్చిందండి అందుకని మీకు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను దీన్ని మెడిసిన్ ఇప్పుడు తయారు చేసుకుంటున్నాను ఎలా చేయాలో ఏంటో అంతా మీకు చూపిస్తానండి చూడండి ఇక్కడ ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటనేది మొత్తం ఉందండి నేను సేమ్ మీకు అలాగే చేసి చూపిస్తున్నాను ఇది నాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడిందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ముందుగా మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు మీకోసం చూపిస్తూ ఉంటామండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ మెడిసిన్ మన ఇంట్లో తయారు చేసుకుని ఉంటే మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రిలీఫ్ అవుతాయండి దీని నుంచి దీన్ని వాడటం వల్ల ఈ మందు తయారు చేయడానికి మనకు కావాల్సినవి అన్నీ మన వంట గదిలో దొరికే సామాన్లేనండి వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ అల్లం కలబంద ఇంకా తేనె ఒక కాటన్ క్లాత్ని వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలండి వీటన్నిటినీ ముందుగానే బాగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనకి ఏ మాత్రం కొంచెం కూడా తడి ఉండకూడదండి కలబందను కూడా ముందుగానే వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను వీటన్నిటినీ ముక్కలుగా కోసుకున్నాము అలాగే కలబందని క్లీన్ చేసుకొని దాంట్లో జ్యూస్ కూడా తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందామండి తడి మాత్రం ఉండకూడదండి ముందుగానే వీటన్నిటినీ బాగా క్లీన్ చేసుకొని ఫ్యాన్ గాలికి ఒక క్లాత్ మీద ఆరబెట్టుకోవాలండి అప్పుడే మనకి ఏమాత్రం తడి లేకుండా ఆరిపోతుంది శుభ్రంగా లేదంటే మనకి ఇది పాడైపోతుంది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదండి ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నానండి చిన్నది వీటన్నిటిని సమానంగా కొలుచుకోవడం కోసం ఈ బౌల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం వీటిని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మిక్సీ పట్టుకొని జ్యూస్ తీసుకోవాలండి వాటర్ ఏమాత్రం కలపకూడదండి కొంచెం కూడా ముందుగా వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను ఇది మనకి జ్యూస్ అంత త్వరగా రాదండి అందుకని రెండు ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటే మనకి జ్యూస్ బాగా వస్తుంది వీటిని మిక్సీ పట్టుకున్నాం ఉల్లిపాయలో వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదండి అందుకే రెండు వేసుకున్నాను మనకి ఎల్లిపాయలోంచి రసం బాగా వస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని దాని మీద క్లాత్ పెట్టుకున్నాము ఈ పేస్ట్ మొత్తాన్ని క్లాత్లో వేసుకొని దీన్ని మనం పిండుకొని రసం తీసుకోవాలండి ఇదే విధంగా అల్లం ఉల్లిపాయను కూడా రసం తీసుకోవాలి చూసారు కదండి మనకి రసం వస్తుంది ఇది ఏ మాత్రం కొంచెం కూడా తడి తగలకుండా తీసిన అచ్చమైన వెల్లుల్లి రసం అండి ఇలా తీసుకుంటేనే మనకి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది మనకి మెడిసిన్ బాగా తయారవుతుందండి ఇలాగే అన్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్ తీసుకున్నాం కదండి కొలత కోసం ఈ రసాన్ని గిన్నెలో పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎంత అయితే తీసుకున్నామో రసాన్ని మిగతాగా అన్నీ కూడా అలాగే సేమ్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలండి దీన్ని ఒక గిన్నెలో పోసుకుందాము మీరు ఏ కొలతతో తీసుకున్నా కూడా అన్నీ సమానంగా తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు అల్లాన్ని కూడా మిక్సీ పట్టుకుందాం అల్లాన్ని కూడా అదేవిధంగా జ్యూస్ తీసుకొని అదే బౌల్తో కొలుచుకొని అందులో పోసుకుందామండి ఈ మెడిసిన్ మనకి ఎంత కఠినమైన ఉబ్బస రోగాన్నైనా తగ్గిస్తుందండి కొంతమందికి నిమ్ము ఆయాసం ఇలా ఉబ్బస రోగం ఎప్పుడూ ఉంటూ ఉంటుంది కదండి వాతావరణం ఏ కొంచెం చేంజ్ అయినా కూడా వాళ్ళకి వెంటనే వచ్చేస్తుంది ఆయాసం నిమ్ము
అటువంటి వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వేసుకున్నా కూడా ఆ కొంచెంసేపు తగ్గినట్టు ఉంటుందండి మళ్ళీ వెంటనే తిరగబెడుతూ త్వరగానే వచ్చేస్తూ ఇలా ఈ మెడిసిన్ని నలభై రోజులు కంటిన్యూగా వాడినట్టయితే మనకి అంత త్వరగా తిరగబెట్టదండి చాలా ఎక్కువ టైం ఉంటుంది దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం మనకి హాస్పిటల్కి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంటుంది కదండి అదే మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటేలాగా మనకి ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది అది మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుందండి మనం ఉల్లిపాయలు కూడా జ్యూస్ తీసుకున్నాం కదండి అలాగే కలవందరం కూడా కొలుచుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని దాన్ని కూడా జ్యూస్ తీసుకొని ఇందులో కలిపేసుకుందామండి మొత్తాన్ని ఇది మొత్తం కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకుందాం కలబంద కొద్దిగా జిగురుగా ఉంటుంది కదండి అందుకని దీన్ని మనం ఒకసారి వడపోసుకున్నాము అప్పుడే అది మొత్తం అంతట్లో కలిసిపోతుందండి బాగుంటుంది ఒక పెద్ద గరిటె తీసుకొని ఈ జ్యూస్ మొత్తాన్ని దాంట్లో ఫిల్టర్ చేసుకుందామండి అప్పుడే మనకి కలబంద జ్యూస్ మొత్తం బాగా కలిసిపోతుంది దీన్ని మనం రెండు నెలల వరకు వాడుకోవచ్చండి అందుకని జాగ్రత్తగా ఏమాత్రం తడి తగలకుండా చేసుకోవాలి మనం ఏమాత్రం తడి తగిలినా కూడా త్వరగా పాడైపోతుంది చాలా జాగ్రత్తగా చే తయారు చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను డాబర్ హనీ తీసుకున్నానండి దీన్ని కూడా గిన్నె నిండా పోసుకొని అందులో వేసి కలుపుకున్నామండి వీటన్నింటినీ బాగా ఈక్వల్గా సమానంగా పోసుకున్న తర్వాత బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి మనం దీన్ని ఇప్పుడు తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి బాగా ఘాటుగా ఉంటుందండి అదే త్రీ డేస్ తర్వాత అయితే ఘాటు ఉండదు పూర్తిగా తగ్గిపోతుందండి మనకి మూడు రోజుల తర్వాత దీన్ని తీసుకుంటాం కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు మంచి మెడిసిన్ తయారవుతుంది ఇది ఇప్పుడు మనం ఒక గాజు సీస తీసుకోవాలండి ప్లాస్టిక్ సీస ఏమాత్రం వాడకూడదండి దీనికి కంపల్సరిగా గాజు సీసాన్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రసం మొత్తాన్ని గాజు సీసాలో పోసుకోవాలండి నేను ఒక తెల్లని కాటన్ క్లాత్ తీసుకున్నాను దీన్ని కూడా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం ఈ సీసా మీద ఈ క్లాత్ పెట్టుకొని మూత పెట్టుకోవాలి ప్లాస్టిక్ కవర్ లాంటివి ఏమీ వాడకూడదండి ఓన్లీ క్లాత్తో దీన్ని ఇలా కట్టుకొని గాలి చొరబడకుండా గట్టిగా మూత బిగించుకోవాలి ఇప్పుడు మనకన్ని కాటన్ బ్యాగ్స్ ఏ వస్తున్నాయి కదండి అలాంటివి ఒక బ్యాగ్ తీసుకొని ఈ సీసా మీద పెట్టుకొని దీన్ని ఇలా గట్టిగా ముడి వేసుకోవాలండి ఎందుకంటే దీన్ని మనం మూడు రోజుల పాటు భూమిలో ఉంచుకుంటాం కాబట్టి డస్ట్ అనేది లోనకపోకుండా ఉండటం కోసం ఇలాగా కవర్ని పైన పెట్టుకోవాలి ఓన్లీ కాటన్ కవర్ మాత్రమే వాడుకోవాలండి మనకి ఇంట్లో కొంచెం పెరడైతే ఉంటుంది కదండి ఏ కొద్ది ప్లేస్ అయినా సరిపోతుంది దీనికి అక్కడ భూమిలో కొద్దిగా తవ్వుకోవాలండి తవ్వుకొని ఈ సీసాను అందులో పెట్టుకొని మూడు రోజుల పాటు దాన్ని అలాగే ఉంచుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఆ భూమిలో ఉన్న వేడితో ఇది కలిసిపోయి మనకి మెడిసిన్ బాగా తయారవుతుంది ఇలా పెట్టుకొని దీన్ని మొత్తం మూసేసుకోవాలండి మట్టితో సీసాని మనం భూమిలో పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి మూతని బాగా గట్టిగా పెట్టుకోవాలండి అలాగే పైన కవర్ పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని కూడా గట్టిగా పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకి డస్ట్ ఏమీ మాత్రం పోకుండా ఉంటుందండి ఇలా మొత్తాన్ని మట్టితో పూర్తి చేసుకోవాలి దీనిపైన ఏదైనా కవర్ వేసుకొని ఒక రాయి పెట్టుకోవాలండి అప్పుడే మనకి సేఫ్టీగా ఉంటుంది మూడు రోజులు అయింది కదా ఒకసారి చూద్దాం చాలా నిదానంగా తవ్వుకుంటూ ఈ సీసాన్ని బయటికి తీసుకున్నామండి ఇప్పుడు ఈ విధానాన్ని పండిత ఏచూరి గారు మాకు చేసి చూపిస్తుంటే చూశానండి సేమ్ అందుకే ఇలా తయారు చేసుకున్నాను నేను నాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడిందండి నేను చాలాసార్లు ట్రై చేశాను ఇప్పుడు ఈ సీసాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఈ డస్ట్ అంతా తులుపుకున్న తర్వాత దీన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలండి ఈ మట్టి మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసుకొని ఈ క్లాత్లు తీసేసుకోవాలండి తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం ఒకసారి మొత్తం షేక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అల్లం పిండి పదార్థం కదండి అడుగు వెళ్ళిపోతుంది అంత చిక్కగా ఉంటుంది అక్కడ అందుకని మొత్తాన్ని కలుపుకోవాలి ఒకసారి కలుపుకొని ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి ఒక స్పూన్ నర అలా తీసుకుంటే సరిపోతుందండి దీన్ని ఖచ్చితంగా నలభై రోజులు ఆకుండా వాడుకోవాలండి అప్పుడే మనకి ఫలితం కనిపిస్తుంది మనకు ఈ ప్రాబ్లం పూర్తిగా తగ్గిపోయిన తర్వాత కొంతమందికి సీజన్ ప్రకారం వస్తుంటుంది కదండి ప్రాబ్లం అలాంటప్పుడు కొంచెం ముందుగానే దీన్ని తయారు చేసుకుని వాడుకుంటే మనకు అసలు ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉంటుంది మనకి ఏ ఇబ్బంది కలగదండి ఇవన్నీ మనం వంటల్లో వాడుకునే సామాన్లే కాబట్టి 
మన హెల్త్కి ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవండి మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి ధైర్యంగా వాడుకోవచ్చండి ఇది నేను నా సొంత అనుభవంతో చెప్తున్నానండి చిన్నపిల్లలకి కొద్దిగా వాటర్ కలిపిస్తే ప్రాబ్లం లేకుండా తాగుతారండి వాళ్ళు కొంచెం మంట తట్టుకోలేరు కదా చిన్నపిల్లలకైతే అర స్పూన్ ఇస్తే సరిపోతుందండి పెద్దవాళ్ళకైతే స్పూన్ ఉన్నర సుమారుగా తీసుకోవాలండి రెండు కోట్లు తీసుకుంటే ఇది బాగా పనిచేస్తుందండి మనకి మంట కూడా ఎక్కువ ఉండదండి సగం తగ్గిపోతుంది తేనె కలుపుకున్నాము అలాగే త్రీ డేస్ భూమిలో పెట్టాం కాబట్టి మంట కూడా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉందండి కాబట్టి మనం కూడా తయారు చేసుకొని మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందామండి మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోరండి థ్యాంక్స్ 